Beauté Libota et bienvenue dans un nouvel épisode de Bico Raconte. Aujourd'hui, nous allons faire le voyage au bassin du Congo. Que dire encore du Congo C'est un pays qui est appelé le deuxième poumon de la terre. Il concentre à lui seul plus de 10% de la biodiversité du monde. Il a la plus grande forêt d'Afrique. Il abrite trois des plus grands fleuves d'Afrique, le fleuve Chiloango, le Nil et le fleuve Congo, dont la puissance serait capable d'alimenter toute l'Afrique en électricité. C'est un pays véritablement béni des dieux, non seulement en termes de matières premières, de ressources, de biodiversité, mais aussi en termes de culture. Le Congo est un carrefour de rencontres culturelles. Donc, dans cette première vidéo sur le Congo, nous allons nous concentrer sur la cosmogonie des Bas-Congo, qui sont l'un des plus grands groupes culturels du Congo qui ont d'ailleurs été à la genèse d'un des plus grands royaumes que l'Afrique ait connu et donc qui regroupe plusieurs sous-groupes, plusieurs peuples et plusieurs clans. C'est du lourd. Qui dit myriade de peuples dit forcément des colorations et des saveurs différentes dans la façon avec laquelle ils vont interpréter leur cosmogonie, même pour ceux qui viennent de la même origine. Mais il y a en général un fond commun de mythes et de croyances qui se caractérise par trois points. Premièrement, dans toutes ces cosmogonies du Congo, on retrouve la centralité de la forêt, comme cet environnement-là, le décor en fait, va forcément imprégner les histoires, les inspirations. Des arbres qui parlent, qui chantent aussi, des animaux qui parlent. Deuxièmement, on retrouve justement cette figure du héros culturel. Très souvent, des humains qui naissent avec des capacités ou des aptitudes surnaturelles, tout simplement qui vont faire le bien à leur peuple. Chez les Mongo Kundo, avec le Kundo, chez les Nyanga, avec Mouindo, ou chez les Bouchon, qui font partie du grand groupe des Bakuba, avec le grand roi Shamba Bolongongo. Nous reviendrons sur leurs histoires plus tard. Troisièmement, et c'est une des particularités de la cosmogonie du bassin du Congo, c'est que le moyen privilégié de communication entre le monde spirituel et le monde des humains, ce sont les songes. Et on retrouve justement cette réalité-là dans l'histoire de l'Okundo, héros culturel des Kundo, grâce à un rêve qu'il a fait. Le peuple avait faim, se trouvait dans une situation difficile. Alors pendant la nuit, la tradition orale raconte que l'Okundo a vu apparaître son père et lui a dit que dès le lendemain, va à la rivière, regarde la terre, tu vas voir les traces d'un animal. Suis les traces de l'animal et ses pas vont te conduire à sa maison. Et dès le lendemain, Lonkundo se réveille et a immédiatement appliqué les instructions de son père. Il est allé à la rivière, vu les traces d'un animal. Il a suivi jusqu'à sa maison, jusqu'à son terrier. Il a fabriqué un piège grâce aux tiges de raffia. Et donc, il a ensuite enseigné la technique aux autres. Et ils ont pu capturer de plus grands gibiers. Et il est devenu ainsi très important au sein de son peuple comme premier chasseur des tribus Mongo du Congo. Et enfin, la cosmogonie Bakongo en général croit en l'existence d'un univers multidimensionnel. Au sommet, on a le créateur incréé ou créatrice qui porte le nom de Nzambi. Après, on a les esprits de la terre, les Bakisi Basi ou les Nkisisi. Ensuite, il y a les Simbi, les génies. On a aussi les esprits protecteurs des familles Tungu, ainsi que les esprits des morts dont les plus importants sont les ancêtres qu'on appelle Bakulu. En plus de ça, au niveau de chaque clan, il existe un culte des ancêtres célébré par le chef de clan. Mais ce n'est pas tous les ancêtres qui méritent ce culte. C'est vraiment ceux qui ont marqué le village ou le clan. Ceux qui n'ont pas observé les prescriptions des ancêtres vont plutôt se retrouver livrés à eux-mêmes et vont devenir des Minkulu, c'est-à-dire des esprits errants que certaines personnes peuvent capter pour renforcer leur Minkisi. Une des caractéristiques d'une kissi, c'est son ambivalence. C'est une force qui peut être utilisée autant pour le bien, pour protéger quelqu'un d'attaque ou d'agression, 
malédiction, mais aussi pour le mal, justement, pour infliger des malédictions à des personnes, à des groupes spécifiques. Chez les Bakongo, le principe créateur porte le nom de Nzambi Pungu. Sauf que la tradition orale raconte que bien qu'il envoie toujours la pluie pour arroser les semences et pour que les gens se nourrissent, après avoir créé le monde, il s'est désintéressé de tout ce qui concerne les affaires des humains. <rire> comme ses autres collègues des autres cosmogonies d'Afrique. Et il a une épouse qui s'appelle Zambisi, terre déesse, qui est considérée comme la mère de tous les animaux. Et c'est justement leur union qui aurait donné naissance à toute la création. Dans la grande famille divine de Nzambi Pungu, on a aussi Ntangu, le soleil, Gonde, la lune, Nzasi, le tonnerre, Luciemo, la lumière, et Chikamasi Chinwinji, qui réside dans la mer. Des symboles souvent différents sont utilisés. Et même un langage ésotérique dont le décodage est réservé aux initiés. Il y a toutefois un point majeur, je dirais fondamental dans la cosmogonie Bakongo. Elle s'inspire, elle prend pour fondation les mouvements du soleil. Toutes les choses qui existent transitionnent par ces quatre étapes, que ce soit des planètes, des peuples, des sociétés. Le Jikenga est le symbole qui codifie la pensée spirituelle des Bakongo. C'est donc une croix en entouré d'un cercle ou un cercle dans lequel se trouve une croix qui fait le croisement entre le monde des esprits, le Pemba, le monde des ancêtres, et le monde physique, le Nseke. Le cycle de la vie va donc autour de ce cercle, se baladant entre le monde naturel et spirituel. Et il y a des croisements comme dans le Liboum ou de la femme qui est en fait considéré comme l'atelier de fabrication de la vie, qui comme cet eau primordiale là a aussi le liquide amniotique dans lequel va prendre naissance la vie. Mais l'eau est aussi considérée comme le pont en fait, comme le Kalunga, la transition. C'est à la fois une porte et une barrière entre le monde spirituel et le monde physique. C'est du lourd. Kalunga est aussi la mère primitive. Au-delà de tous ces mondes se trouve Kalunga, Nzambi, Apungu, Tulendu. On a ici un parallèle très intéressant, tel que exprimé avec le même parcours du soleil en Égypte qui suit le même chemin. Mais on retrouve aussi la notion de mère primordiale, d'eau primordiale, où toute chose a pris naissance. Le symbole de la croix a une importance capitale dans la cosmogonie des Bakongo. De plus, le personnage né Congo, d'où vient le nom Congo, est supposé être cette intersection-là entre le Kalunga et le monde des vivants. Il le représente très souvent comme un être divin, sous forme humaine, mais qui prend la position d'une croix. Le premier être humain était un être androgyne, à la fois homme et femme du nom de Maungu. Maungu vient du verbe Wunga qui signifie souffler comme la tempête. Donc Maungu est la symbiose entre deux forces. Et dans ce sens-là, Maungu était un être complet. En fait, il n'avait besoin de rien parce qu'il était à la fois homme et femme. Donc, il vivait en fait dans le bonheur total grâce à cette union fusionnelle. Mais, parce qu'il faut toujours un mais, il y avait de Maungu, un arbre appelé Mutimpungu, c'est-à-dire l'arbre de Dieu. Et donc, motivé par un esprit faible, Maungu a eu envie de contourner pour voir ce qui se trouvait de l'autre côté. Et à ce moment-là, en traversant l'arbre, Maungu était scindé en deux, un homme, Luumbu, et une femme du nom de Mazita. Et donc, il se retrouve dans une très grande tristesse parce que là, il commence à se sentir incomplet. Luumbu a la notion de son complément féminin et Mazita avait aussi la nostalgie de son principe masculin et le seul moyen qu'ils ont trouvé pour s'unir, c'est dans le mariage qui dans la cosmogonie Bakongo signifie l'union des deux sexes pour retrouver cette symbiose-là, cette unicité. Donc on retrouve cette conception du monde-là jusque dans l'expression de la langue. De nombreux membres du côté droit du corps humain sont nommés par des mots masculins et ceux du côté tes gauches sont pour la plupart nommés par des mots féminins. J'aurais voulu te parler des grands héros Michi, comme Mwindo de Nyanga, dans ses batailles contre son père à tous les niveaux, au ciel, sous terre, dans la mer, ou encore du grand roi Shamba et des Bakuba. Mais je te garde ça pour un autre épisode. Voici donc qui met un thème à cet épisode sur la cosmogonie des Bakongo, Mato 
Kondo, à ceux qui soutiennent la chaîne. Vous êtes très peu en réalité, vous représentez environ genre 2% des gens qui voient les vidéos. C'est même 1%. Attendez du fond du cœur. Attendez aux nouveaux abonnés, à ceux qui viennent d'arriver. Et moi, je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Bicolant. Histoire, culture, paradigme africain. J'espère que tu as appris de nouvelles choses, que ça t'a donné envie d'aller découvrir encore la cosmogonie des Bakongo. On est ensemble, quoi. Moi, j'aime pas les longues conclusions. Hein? Libota, je ne sais pas si tu as vu le Dikenga comme moi. En fait, 